Hello， 大家好，我是麒麟。上期说到，太子郎几人正在朱门的手下进行集训，但是片刻安宁后，暴风雨终究还是来了。主公的院子里来了一位神秘人，你终于来了。鬼无时无惨，大决战一触即发。面对着巧人住进在鬼杀队总部的鬼王，他们又该怎么办呢？废话不多说，进入我们的解说时刻。看着眼前的五彩，主公似乎并不意外，甚至在他身边的妻子天音以及院子里正在玩耍的孩子都显得格外祥和。这诺大的宅邸之中，竟然只有这四个手无缚鸡之力的人，甚至连一个护卫都没有。主公颤巍巍的直起身，只见他整张脸都开始腐烂了，隐约还能闻到一股尸臭味。他实际上已经是个死人了，但一心想要消灭五彩的信念，让他撑到了现在。你可能还不知道，实际上你与我同出一脉。原来产物夫家族在千年前因为出现了无惨这个恶鬼，导致整个家族都受到了诅咒，新生儿全都因为身体羸弱早早夭折。直到后来，他们代代娶神职者一族之女为妻，才勉强能活得久一点，但也不会超过三十岁。所以这不只是鬼杀队对于无惨的仇恨，也是产物夫家族数千年的诅咒之仇。虽然你说了这么多，但我从来都没受到过天谴。就算杀了成千上百的人，也受到了上苍的原谅。而另一边，正在附近进行集训的柱们收到了乌鸦的传信，所有人都以最快的速度赶往主公的宅邸。探治郎也紧随其后，甚至开启了斑纹在赶路。因为此时已经是十万火急，主公一家人都命悬一线。我猜猜看，你正在做着一场永生不灭的美梦。你说的没错，只要得到迷豆子，这个梦想将马上成真。不。你错了，只有人的意志才是永恒，才是不灭的。尽管在这漫长岁月中，鬼杀队的许多孩子都死去了，但他们却从未消失。他们那是要将你这种恶鬼消灭殆尽的意志，会永远存在下去。而你，无数次践踏了猛虎的尾巴，触及飞龙的逆鳞，是你亲手唤醒了那些沉睡的猛虎与飞龙们。他们会一直盯着你，让你永远无处可逃。<咳>其实这些话并没有震慑住无惨，但面对这样的状况，眼前这鬼杀队的老大竟然如此平淡，这股莫名其妙的违和感让他感到了不安。他不再听产物夫废话，便要直接结束了他的性命。但这一刻，主公的脸上却挂着淡然的笑容。看到了，没事，能赶上，还来得及。一股巨大的爆炸从宅邸传来，这惊人的威力，没有人能从里面存活下来。刚赶到附近的众人纷纷愣住了，但容不得他们思考，烟尘里一具残缺的身体慢慢显露出来，这正是险些被炸成渣的无惨。此时，他咬牙切齿的叫着“产物夫”三个字，那个男人竟然挂着佛祖般安详的笑容，用炸药把自己连同妻儿炸得灰飞烟灭。并且这周围一股股蛀的气息将他团团围住，这个人就如同蝮蛇一样，计划好了这一切。这时，一团团肉球突然出现在他周围，下一秒就爆炸成无数黑刺。而就在这时，诡异诸事悄然出现在他眼前，并一拳刺进了他的腹部。而他的手里正握着可以让鬼变成人类的药物，这话令无惨大吃一惊。没想到这个女人真的完成了这种药物。面对眼前这令自己变成鬼，从而害自己，亲手杀了丈夫。和孩子的仇人，朱氏嘶喊着要和无惨一起亡命于此，拜托你了，北冥雨先生，眼助行明，终于赶到了。他抡起手里的流星锤，直接打爆了无惨的脑袋。这一环扣一环的计划，实际上都是主公大人的计谋。原来在五天前，主公就已经告知了鬼杀队里最年长的行明，他已经察觉到了无惨会先来除掉他，而等他作为诱饵离开后，接下来消灭无惨的任务就交给他们了。这一切都如主公所料，并且他也已经料到无惨即使被砍掉脑袋也不会死，那么就只有将战斗拖延到天亮。而主公大人的布置还不仅如此，鬼杀队最强的战力几乎都在这里。这一次将是绝杀无惨的最佳时机，虫、蛇、炼、水、风、侠以及炭治郎，所有人都处于极度愤怒的状态，是要为主公报仇。可就在这时，无惨却笑了。下一秒，只见所有人的脚下都出现了坍塌，众人还没反应过来，就全部掉进了深坑里。这下就全都给分散开了。而这深坑下面到底连通着什么地方？
利用一把拽住了正在下落的炭治郎，他们两人掉进了同一个地方。此时正面对着从四面八方冲他们袭来的恶鬼。不过他们俩都知道，这些小鬼只是在拖延时间，此刻必须尽快在这地下迷宫里找到鬼王无惨。而另一边，蛇柱小巴内则同炼柱秘离组成了小队，一边发着糖，一边前进着。炼柱行明则同侠柱武一郎一刻也不停留的找寻着无惨。而路途中，行明告诉了武一郎主顾的诱饵计划，令武一郎流下了眼泪。当初是自己的家人。现在就连像父亲一般的主公大人也被夺走了，他不惜一切代价也要消灭无惨。而此刻，风柱石迷也沉浸在失去主公的悲痛中。后赶来的猪头也在迷宫里四处乱窜，正好检验一下修行的成果。玄迷则在不停地寻找着哥哥的身影，而善意似乎面色凝重，嘴里喃喃道：“他绝不会放过那个混蛋。”香奈乎也紧随其后进入了迷宫，正焦急地寻找着什么。而重铸蝴蝶忍则被传送到了一片荷花池边上，一股浓烈的血腥味驱使他打开了旁边这扇门。而门后面，一只恶鬼背对着他，在其身边凌乱地躺着一具具女人的尸体。这上弦之鬼终于还是出现了，眼前的这位便是上弦之二童魔。而这张面孔瞬间令蝴蝶人愣住了，回想起了姐姐临死前告诉自己的话，那杀害他的恶鬼便是一只头上好像淋过血，脸上挂着无忧无虑的笑容，并且语气温柔，使用的武器是一把锋利的成对铁扇。毫无疑问，这就是杀害姐姐的那只恶鬼，杀害了这么多的年轻女子，而童魔还自以为是在解脱他们，让他们获得幸福。因为童魔出生在名为极乐教的宗教组织，从小就被父母供起来作为教主，接受教徒的朝拜和诉苦，而他的内心非常可怜这些人。明明这世界上就没有神明，也没有极乐世界，这些都是人们幻想出来的童话。而他生来就是为了帮助这些愚蠢而又可怜的人们，让他们获得幸福。童魔整个内心。都是扭曲的，甚至还在让蝴蝶人向自己倾诉内心的痛苦。而此刻的蝴蝶人已经愤怒到了极点，难道杀害了自己姐姐，对于他来说就是一件没有印象的小事吗？而这番话终于让童魔想起来了，原来是那个使用花之呼吸的女孩。但下一秒，蝴蝶人一刀就刺了过来，重系风牙之舞，一击就刺穿了童魔的左眼。但童魔也使出了血鬼术，连夜兵逼退了他。两人眨眼间就进行了第一轮的交锋，童魔的血鬼术附带着一股恐怖的寒气，冷得像是能把肝脏冻裂一样。而童魔正在嘲讽这秃刺是杀不了鬼的，但下一秒一股黑斑就出现在他脸上，这剧烈的疼痛令他跪倒在地上，并吐出了大量的血。但令人意外的是，童魔竟然还在夸他，这比你在那天蜘蛛山里所使用的毒要更厉害呢。果然。这些鬼之间是能共享情报的，而此刻童魔吐完了血后，脸上的毒斑就已经消失了。这毒素竟然就这样被他分解了。这上弦排号第二的鬼果然不是那么容易解决的。经过了一轮对决，他分别对童魔使用了五种不同的毒素，但都被他分解了，并且毒素的效果对他越来越差，而自己也在战斗中吸入了童魔的血鬼术，如今肺部正在坏死。留给他的时间已经不多了，那就用不断的连击注入大量毒素试一试。重系青灵之舞，复眼六角，蝴蝶忍的攻击从四面八方杀向通木，这一招凭借着超快的速度刺中了他，但是自己也在那一刻被攻击到了，再加上肺部已经严重坏死，蝴蝶忍不甘心的跪倒在地上。这一刻，他恨自己没能长得再高大一些，不然就能使用斩首的方式击败恶鬼了。其实他隐约猜到了姐姐临走前最后那没有说出口的话。你很可能不是那只鬼的对手，但这句话他还是咽了下去。而此刻，姐姐的身影似乎像走马灯一样出现在他的眼前，在告诉他站起来，不许哭鼻子。可是他左边的肺几乎被砍成了两半，已经快呼吸不上来了。那些无关紧要，既然下定了决心要击败他，无论付出什么样的牺牲，也一定要获胜。这是你和我还有夜莺约定好的，小忍，你一定可以做到。姐姐的话支撑着他重新站了起来。看着眼前，就连血液灌进肺里的声音都能轻松听见，但依旧起身战斗的他，童魔也惊讶住了。重系蜈蚣之舞，百足覆蛇，一瞬间就杀向了童魔。这巨大的力道甚至将木板都踩烂了，并且这速度快到连童魔都看不透。但童魔根本不怕这些突刺攻击，索性直接使出了范围型血鬼术，竟然将他整个左臂都给砍断了。
，但他却毫无所动，使出浑身解数，刺出了这从下往上的一击，直接贯穿了同袍的胸口，将其钉在天花板上。这一击耗尽了他最后的力气。但最终，从童魔的笑脸上，他还是明白了，无论是自己的攻击，还是这些毒素，都奈何不了他。看着无力坠落而下的狐狸人，童魔一把将其拉了回来，并抱着他表示自己深受感动。如此弱小的孩子，竟然也能拼搏到现在，你完全有资格被我吞噬。就在这时，香奈乎终于赶到了，但眼前的情况令他一愣。师傅正被恶鬼抓住，他急忙呐喊着就要冲上前去，但下一秒他却止住了脚步，因为他看到了师傅左手的动作，这正是师傅与自己约定好的手势。但极度的愤怒完全令他失去了理智，不顾一切的砍向了童魔，但还是被他躲开了。而此刻的蝴蝶忍已经渐渐被吞噬，融入了他的体内，眼睁睁的看着自己唯一的亲人死在自己的面前，香奈乎已经处于崩溃边缘了。但他知道此刻一定不能鲁莽上前，不能让师傅白白牺牲。而在迷宫其他地方，传信的乌鸦通告着众人，蝴蝶忍在与上前之二的战斗中壮烈牺牲。这一刻，探子郎整个人都懵了。明明不久前还温柔地照顾自己的姐姐，就这样离开了。在探长的印象里，他一直都是挂着温柔的笑容，无微不至地关心着所有人。即使自己身材矮小，力量不足，但也同样用着自己的方式在和他们并肩作战。可又有谁知道，她也只是个刚满十八岁的姑娘呢？可此刻也容不得他们悲伤了，这场战斗才刚刚开始，而上弦这二童魔也还存活着。香奈乎究竟该如何战胜这恐怖的敌人呢？而另一边，善意也终于找到了自己的目标，眼前的人便是替补舵机兄妹、新上任的上弦之六快月，也同样是善意的同门师兄。两人同出一脉，善意究竟能否战胜他的师兄呢？那么到这里，无限城之蝴蝶忍篇就先到这儿了。下篇将是同样精彩的善意篇。当然，有的小伙伴就要问了，这部山二之战还没结束吗？怎么就善意篇了？这里请您先解释一下，由于决战篇剧情很长，并且是碎片化的，所以每个小篇章的名字并不代表着全部内容。比方说，并不是蝴蝶忍篇就把关于蝴蝶忍和山二的全部内容讲完了，请您会按照视频的时长进行整理，所以剩下的部分或许会出现在下个小篇章里，但一定会让大家看得更清晰、更容易理解的。需要 BGM 的可以。关注麒麟同名网易云，也可以扫描上方二维码加入麒麟的交流群，便能获得最新的视频更新消息。最后感谢所有支持麒麟的小伙伴们，你的三连加关注就是麒麟最大的动力。那么本期视频到这里就结束了，我是麒麟，我们下期再见。